今天我们去吃日料，这个日料啊，展现的形式在北京极其稀少、极其罕见。我一个朋友告诉我的，听着是不是就特新鲜？其实啊，就是像那种日剧，玩五十刀那个浪人聚餐的地方，还有那个怪物猎人、猫饭啊，都吃的是炉端烧。这家店开了二十多年了，是北京第一家做炉端烧的。他们家最拿手的啊，是号称炉端烧烤鱼之王的大眼雕。而且这个老板和那个大师傅的脾气都特别不好，那么今天我们就决定去品尝一下这家手艺又好、脾气又爆的、开了二十多年的鱼酱炉端烧，味道到底怎么样 ？Let's go！ 那车到你们学校，你上学坐公交车吗？<笑>到地儿了，鱼酱烧鸟烤鱼 ，Let's go！ 啊，人这么多。哎，你好，就是等我。哎哎，那我们等我们等会儿吧。胡老师也没来，正好等会儿胡老师。两分钟后，刚才老美拿菜刀出来，深海鱼，一样就剩一条了。我有雕一条，重、嗯、力一条啊，金金金老师，嗯，金金，公鸡，要留条呗。然后再大一条，再留一个。来，给给给，我这我这我就问一下那个，该说说剩一条了。三十分钟后，我给你分享一好玩的店，发人吗？一小时后。刚才订的那些鱼啊，行，好，谢谢。点点啊，哎，点猫饭呀、啊，鸡肉丸子，吃猫的大鸡里。烤鸡横膈膜五串，鸡肉丸子五串，那就这样了啊。现烤大概多长时间？哟，大师傅出来了啊，打烊了，打烊了。这炉端烧其实主打的就是一个鱼的鲜，它就是除了盐以外不放任何佐料，放完盐之后就围着那个炉火烤。哎呦，炒饭上了，哇！开放。哎，哇，哇，这里应该是有某种奇怪的蘑菇，哇，但是这肉也挺厚实的啊。可能一人吃不了两勺啊。哎，来、哎、给给你们看看啊，日式肥牛饭，来一个。吃着跟那个电压力板还挺像，但它有种炒菜那种香味，锅气。嗯，是不是？吃过这家吧？吃过。我觉得这饭就像吉野家一直想做出来的味儿。这个比例好吃，好吃，好吃，确实好吃。我给你翻译翻译啊，就是人家的意思就是说，你别拿这玩意儿跟吉野家比了。我就这么拿吉野家跟人比，人都没穿，足以可见你们脾气多好。这烟灰缸吗？这个酱油底啊，你这是挑战人的底线，你非得窜了。你好，请您滚出去，滚出去，滚出去，滚出去。看，咱鱼烧差不多了，还滴油呢。哎，哇，这么快！我这形状烤完之后也栩栩如生的。他们标本的。嗯，第一道炉端烧的烤鱼，黄鳍鲷鱼。嗯，谢谢。哇。<笑>真的吗？爆炸了吗？真的吗？就这鱼啊，特神奇一点，就是你刚入口的时候，只能吃出来咸味和稍微有点那种鱼的那种肉质感。你嚼两下之后，它里边也有，就是颜料藏在鱼肉里。对，鱼鱼皮跟鱼肉中间。对，就是晃一下我脑子，你知道吗？晃一下我味觉，我咬两下之后才能反应过来。它这咸的一股海味这家店看了小二年真不一样。然后红鲫鱼，这个真不错。还不楞不楞的来了一个，不是你就看这形状，它就挺鲜的，是不是？那你说它都是同样那炉子，同样是撒盐，炒不一样的鱼种，能吃出区别？那不知道，那得尝尝下一道菜了。当然，红鲫鱼。这鱼就没有刚才那条鱼那么惊艳，是吗？对，因为它那个鱼肉稍微有点软，然后里边加了一点腥，可能过大这个瘦弱不均匀。这就是有点你站那个渔船那船边上啊，那叭刚捞上一鱼来，然后现烤那种感觉。是的，海味确实挺明显的。这都是海鱼嘛，我点的这个都是这店里只有一条的，我要不点就没了。这俩鱼风格还挺不一样的，呃，完全不一样。这个要是 S R 级，那就 S S R 级。现在姑且认为这是 S R 级，因为没吃到下一条鱼呢。嗯，你想再体验一下第一条？你想体验就都给你了。啊，看啊，这个金线鱼跟那第一条这黄鳍鲷鱼大小差不多，色儿也差不多。你看这色儿，哇，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
么编织袋儿？大哥，你说什么？怎么那么土啊？都感觉偷真空那塑料袋儿一咧下来，那掉色了。行啊，我炸炸啊！哎，嗯，果然不出所料，跟第一个差不太多。这味儿太神奇了！就这鱼，我尝完之后，发现它有盐，有一些特殊的地方。咱加那个食盐，吃完之后啊，单纯的咸，咸完之后补，它这盐就是，咸完之后有种香味儿。会不会是跟鱼一块烤起作用？我觉得是。就是它每个鱼不同的大小，然后烤不一样的时候，出来风格都是不一样的。对。你说我是不是有点魔怔啊？就是这每一个鱼你吃，你你闭着眼睛，你都有画面。那你确实魔障了，什么画面？真的，第一条那个鱼啊，你吃着它就有种欢乐，就是阳光明媚，你开大船出去那种感觉。第一条鱼呢？这个，就边上那海风，你就轻快的那小船往前开，然后海风轻轻的打着。海鸥嗷嗷嗷的叫。<笑>第二条鱼呢？第二条鱼就是你，就这稍微有点平淡，其实。那那那，那你要画面，你说了跟没说不是一样吗？我还以为你要说什么 Rose、Jack 什么一起跳什么来着。你好，这二十一条鱼。对，还是第一条鱼。我也好。第一条鱼我惊了都。烤鱼。大眼鲷鱼。这是烤鱼之王吗？这个。这是。哦，这还不是呢。那不是，那不是，没有三十年成交，没有，没有三十年。有就点了，没有。老板是不是没有？有，人家有。查查这个目前这个店里这个烤鱼之王，首先来看鱼的外形，就明显比刚才咱们前三个吃的鱼都漂亮。这个烤鱼之王就是比其他鱼要好，没有三十年沉淀啊。他就是一看镜头啊，就想显摆显摆，就是、显摆他店里好，其实没有。刚才烤这鱼的时候啊，这店里就是照相，对对，全部照相，对你多好啊！这不是一个赞啊！嚯，我捏这皮的时候，你听着这声。动静挺大啊，动静挺大吧？好啊，大眼雕，特别雕吗？这个鱼结合了其他三个鱼所有的特点。是的，别抢，别抢，我拿着点儿。确实，确实，确实，确实不错啊，不错，不错，不错。这鱼多少钱？看这，这个鱼啊，一百三一只，这对于鱼量来说不算不贵了。确实是这个烤鱼中的王者吧。他曾经是我王者，后来膝盖中了一箭。就是见那个赛不是，<笑>咱们那后边还有一条大鱼呢，正烤着呢，你看看。后面是咱们的呀。对，最大的一条。我以为那是幌子呢。我以为是呢。熟了，熟了，熟了。哇塞，这个是马友鲷鱼，最后一条鱼了啊，马友鲷鱼。你看这鱼，长得鲨鱼似的。哎呦，哎呦。当然是玩瞎了！你再使劲点，从那个手心全部钻出去了。今天咱们当了一回海洋 UP 主，给大家普及了好多鱼的叫法。尝尝啊，这个烤的就跟这这几条鱼的色都不一样，干的，应该是那种鱼干的味道。嗯，尝尝啊。嗯，我这鱼比比鱼肉好吃。嗯，这鱼肉有一种特别的味儿，这味儿吃过。这种家的味道，对，就有点炖鱼的那个，对对对对，但它鱼皮真是好吃。对，这鱼皮就跟那零食那鱼皮啊，对，这五条鱼全上了，我评了一个我心目中的第一名了，大眼雕。就大眼雕集合了四个鱼的优点，就是它那鱼肚子底下稍微有一块有点腥。啊，行啊，吃差不多了，我抠一个大眼雕眼珠子吃吧。我操，跟小扇贝似的啊，弹球似的。哇、哦，哎呦，行，最后一好。完事儿，那么痛苦啊！咬不动。行<笑>、啊，吃完了，点评一下啊！现在是十二点三十三，其实我们九点半就吃完了，跟老板聊仨小时天，聊到了称兄道弟的那个地步了，你知道吧？到俩，我不知道他姓什么，他也不知道咱们是什么账号。点评一下啊，我就直接先说这个今天吃的重点，从价格和分量上来讲，我都推荐你们吃这个大眼鲷鱼。大眼鲷鱼也有一个别称，烤鱼。之王，这个大眼雕啊，集合了马友鱼、金线鱼、黄鳍鱼，还有红鳍鱼这四个鱼所有的特点，然后性价比也非常合适，一百三一条啊。这个老板后来跟我们聊天说啊，这个日本叫独端烧啊，但是呢，它起源于咱们中国西汉时期，叫吊炉烤，这是咱们中国人的东西。
，是不是一下就感觉特别的好吃？<笑>味道也不错，然后人均也不是特别贵，人均吃了二百四十二块啊！不条鱼吃到饱，他们家炒米饭也挺好吃的啊，所以我们用科学打分法给他打了一个四点三六分。我近期新高啊！你看老板，虽然你不知道我是谁，你也不一定能刷这条视频。但是给了一个近期历史新高，我们探店主打的就是一个对得起自己的良心啊！行，今儿呢，下回咱吃点别的，再见。